പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും ഇത് കാണുന്ന മറ്റു കൂട്ടുകാർക്കും ബയോളജി മൈ പാഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ സൗമ്യ ഹരികൃഷ്ണ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് പോപ്പുലേഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോപ്പുലേഷനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയും പോപ്പുലേഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ ഒരുപോലെ ഇരിക്കില്ല അല്ലെ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന വളരെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിസം ജീവിക്കുന്ന ആ എൻവയറമെൻറ്റിലുള്ള ഫുഡ് റിസോഴ്സ് അവൈലബിലിറ്റി അതിന് ആഹാരം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് വളരെ വലിയൊരു ഘടകമാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പ്രിഡേഷൻ പ്രഷർ ഒത്തിരി പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തും പോപ്പുലേഷൻ എപ്പോഴും കൺട്രോളിലായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ വെതർ കണ്ടീഷൻ പെട്ടെന്ന് ഒരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് വെതറിൽ വന്നാലും പോപ്പുലേഷനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഗിവൺ ഹാബിറ്റാറ്റിലെ പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്തിനെ ഡയറക്ട്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന നാല് മെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിവയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് നേറ്റാലിറ്റി അതായത് ബർത്ത് റേറ്റ് മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് റേറ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ അതായത് വേറെ ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നിന്ന് ഈ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന പോപ്പുലേഷനിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഓർഗാനിസംസ് അതേപോലെയാണ് എമിഗ്രേഷൻ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ആ പോപ്പുലേഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിട്ടുപോയി മറ്റൊരു പോപ്പുലേഷനെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി അവർ ഇവിടെ ഇല്ല അതാണ് എന്ത് ഇമിഗ്രേ എമിഗ്രേഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ മറ്റൊരു കൺട്രിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളവിടെ ഇമിഗ്രേഷൻ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം ബർത്ത് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇമിഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിലും പോപ്പുലേഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളതിനെ പ്ലസ് എന്ന് കണക്കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡെത്ത് ആണെങ്കിലും എമിഗ്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് പോവുകയാണ് അപ്പം അത് മൈനസ് ആണെന്ന് അപ്പം ഇത് രണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പോപ്പുലേഷൻ ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ആ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റിയെ നമുക്ക് എൻ ടി എന്ന് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എൻ ഡി ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മേ ബി ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ എൻ ടി പ്ലസ് വൺ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇപ്പോഴുള്ള പോപ്പുലേഷൻ പ്ലസ് സം ഓഫ് ബി പ്ലസ് ഐ അതായത് ബർത്ത് റേറ്റും ഇമിഗ്രേഷനും ആഡ് ചെയ്യണം മൈനസ് സം ഓഫ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആൻഡ് എമിഗ്രേഷൻ ഡെത്തും എമിഗ്രേഷനും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് രണ്ടും പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് രണ്ടും ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ബർത്തും ഇമിഗ്രേഷനും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് കൂടും ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ അതേസമയം ഈ വാല്യൂസ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിലോ പോപ്പുലേഷൻ്റെ സൈസ് കുറയുകയും ചെയ്യും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലറിഷ് ചെയ്ത ഒരു ഹാബിറ്റാറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഇമിഗ്രേഷനും എമിഗ്രേഷനും വലിയ സാധ്യതയില്ല അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് മാത്രമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ഇമിഗ്രേഷനും എമിഗ്രേഷനും വലുതായിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറില്ല പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അവയ്ക്ക് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് വരുന്നത് ചില പ്രത്യേക സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഒരു പുതിയ കോളനി ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇവയെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കോളനി ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ബർത്തിനേക്കാളും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇമിഗ്രൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അപ്പം ബർത്ത് ആൻഡ് ഡെത്ത് റേറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കിനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ഫോംസ് നോക്കാം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെ കണക്കാക്കാം ആദ്യത്തെ രീതി പറയുന്ന പേരാണ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഗ്രോത്ത് രണ്ടാമത്തേത് ലോജിസ്റ്റിക് ഗ്രോത്ത് ഈ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മാത്സിൽ അറിയാം എക്സ് ടു ദ പവർ ഓഫ് എൻ അല്ലേ അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് അപ്പോൾ എത്ര ചെറിയ നമ്പർ ആണെങ്കിലും കുറച്ചൊരു സ്റ്റേജ്
So this logistic curve is more realistic. Apa nama kini? Ini lek baya. Adem exponential growth nama kena consider iya. Exponential growth yang ni akan dulu dikira, ni am pernah ni resources ni dah na unlimited aja. Alai, apa angin ni orang sahaja ni tu lah. Nama la ibu deh birth rate um death rate tu ana consider ini nada. Apa birth rate um death rate tu orang ini boh, berde total birth um total death tu alah nama la consider ini nada. Pinen dah na per capita birth and per capita death. Per capita means what? Oru per individual itu ada increase. Adanya kadangnya kelas ni, nama la discuss ini dada. Adanya itu, enggaknya kadangnya orang ni jangan paham. A difference by the initial number. Alai, a per capita death tu berdua ane berada. Nama la consider ini dada. Apo, nama la population density nama la entah mana ni dekat dada capital n. N difference ini n. Population ni la difference. Population density ni la difference. Oru particular period of time. A time difference ni la itu ada kadangnya mungkin. Rana d n by d t. अतः त्रय आना b minus d birth per capita birth minus per capita death into present population density अब बर्थ तो ना तो इन दाना नम करिया बर्थ तो गुड़ा लाने के अपुरु population increase ले आओ लो अब ये वाले difference ने हमला पाये ना पेरा ना r value r तो नम कर replace या अब ये equation हमला b minus d r ने डिक्कर आने के लिए हमारे equation इन दाई मारों d n by d t is equal to r R is the intrinsic rate of natural increase. That is the biotic potential. How much the organism is increasing the rate of population. So, R value is increased, population is growing. R value is increased, population size is decreasing. That is what we can do. In the population, we can check the R value. We can check the size of the size. Now, Norway is at 0.015. At that time, we can check the flower beetle. We can check the flower beetle. We can check the flower beetle. That is 0.1. अब इधर तरह मंसलाव इधर लेने में इतना कोड़े लाना लगे इधर ले और एक पापुलेशन डेंसिटी तो आ रही है ना तो बड़ा रे कोड़े लाना इन्हें ह्यूमन बीइंग्स नमला आयरिटी तो लायरिटी एंड बत्ती होने ले सेंसस एंड सर्च है इंडिया ले आर वैल्यू ने बोला है ना तो सिरो पॉइंट सिरो टू सिरो फाइव आना इन्हें � इधर लेने कोरा माने के लिए population density कोरा जो है ना ना अर्थात इन्हें exponential growth तो नमला consider रही है बोल अदरु बाल्डर या बल्ली वाले growth आना ले अबो huge number आना नमक किटन ना दा तो नमला calculus आने बड़ा use ही ना दा अबो integral formula आने नमला दे consider रही है ना इंगल नमले graph plot ही देता integral formula उपयोग किया आने इंगल इधर इतना n t is equal to n zero e to the power of r t e j shape पे करवा ना नमले exponential growth करवा आधे मंदस स्लो आये तो तोड़ेंगे इटा पिन्ने अधिरो एक्सपोनेंशियल फेस लोग के पोगे अभी सेद था बाला रे वाली नंबर आये तो मारो अब वो एनटी इसी को डे एन जीरो ई तू द पावर ऑफ आरटी अदें दाना एनटी इन्दवारे इन्दा ना पोपुलेशन डेंसिटी आफ्टर ए टाइम टी नम कोरी कोर्से कार्य नीटे इन्दा आउम अदें इन्दा ना पोपुलेशन डेंसिटी एट टाइम जीरो इप्पर ता पोपुलेशन डेंसिटी इनटू ई ई इस द बेस ऑफ नेचुरल लोगरिदम टू इनटू सेवेन वन टू पॉइंट सेवेन वन एट टू एट अदें दा� पिने e to the power of r t r अंदर ना intrinsic value of natural increase and t is the time तो डार्विन बारे में ऐसे रिचे एल्ला ऑर्गेनिस्ट तीन हम रिसोर्सेस अवेलेबल आने के लिए कैन रिप्रोड्यूस तू देयर मैक्सिमम लेवल अब वो अदने ऐसे रिचे ला और एनालॉजी निगरा टेक्स्टबुक के तांडी टंडा अंदर वाईचे मंसला का अंदर देवलो बाले इसी एटलस स्टोरी है ना इत्रा वलिए नंबर आना नमक किटने ना इन्दर आना नमक दो अंदर मंसला का ना वो इत्रा स्लोली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिसो अंगना रिप्रोड्यूसिंग अंदर लगिया ओवर पॉपुलेट रिसोर्सेस अनलिमिटेड आइटम वेरी लिया अब ये पर्यम और यो पर्टिकुलर लेवल वाले मात्र में अवेलेबल आई रखे होलो अब अदने पर इन्हें पेरा डा नेचर्स के आरिंग कैपेसिटी अब अदने निश्चित जब वाला ये दार्थ तेरे लाल लेंगे लॉजिस्टिक अलग लेंगे रियलिस्टिक आइटम लोग ग्रोथ कर वेदना लॉजिस्टिक � Logistic growth is the shape of the graph. That's why we call it Verhulst Pearl Logistic Curve. If you look at this graph, it will come to the end of the arc phase. It will come to the log or exponential phase. It will come to the end of the arc phase. It will come to the end of the arc phase. That's why we call it K. 
K എന്ന് പറഞ്ഞാൽ carrying capacity of the nature അതായത് nature ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പുലേഷനെ മാത്രം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിസോഴ്സസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നേച്ചറിന്റെ ഉള്ള റിസോഴ്സസ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റും പോപ്പുലേഷൻ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ K അഥവാ നേച്ചേഴ്സ് കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഇക്വേഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഫോം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എൻ ബൈ ഡി ടി ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെൻസിറ്റി ഓവർ ടൈം ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇൻ ടു എൻ ആർ ഇസ് ദ ഇൻട്രൻസിക് റേറ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടു എൻ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി ഇൻ ടു കെ മൈനസ് എൻ അപ്പോൺ കെ കെ ഇസ് ദ കാരിയിങ് കപ്പാസിറ്റി സോ ദിസ് എൻറ്റയർ തിങ് ഇസ് കൺസിഡർഡ് ആസ് എ എൻവയർമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ എൻവയർമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോപ്പുലേഷൻ സൈസിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് ഓർഗാനിസിന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയോട്ടിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻവയർമെന്റൽ റെസിസ്റ്റൻസ് പോപ്പുലേഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗ്രോത്ത് പാറ്റേൺസും ഗ്രോത്ത് കർവും വളരെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും കിട്ടാറുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ റിയലിസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ജെ ഷേപ്ഡ് കർവ് ഏതിലാണ് സിഗ്മോയുടെ കർവ് ഏതിലാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് കരുതുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്